okay fine so now we are going to start with the second chapter of uh, chemistry chemical bonding okay in the previous chapter we studied about uh, this thing uh, yeah okay fine yeah abdullah kal tak bhej do okay uh, so uh, second chapter chemical bonding and previous chapter we studied that how a particular atom is placed inside the periodic table and we studied about different properties of a particular atom like for example ek atom ke andar electronegativity hota hai electron affinity hota hai ionization potential hota hai uska valency hota hai theek hai the metallic characteristic non metallic characteristic okay so we have studied everything in the previous chapter now we'll continue with that okay now when we are uh, uh during this chapter it is very important for you to be completely thorough with the previous chapter nahi to ye chapter ke bahut sare cheeze tumko samajh mein nahi aayega theek hai now uh first of all uh, uh stability what is the meaning of stability okay now stability ka matlab kya hota hai ke har ek period mein ek particular ye hota hai uh, noble gas hota hai like in second period there is a uh, helium i think it's in the first period then neon then argon and krypton xenon radon these are all inert gases and they belong to their respective periods ab is helium ke period ke baaki jitne bhi elements hai hydrogen hi hai then hydrogen will try to attain the electronic configuration of helium it will try to become inert either it will try to obtain duplet duplet in the case of hydrogen kyunki uh, last shell mein do electron or it will try to obtain the state of octet okay octet matlab last shell mein eight electron okay तो ये करने का ट्राई करेगा क्योंकि जब इनर्ट गैस बन जाएगा तब उसके अंदर स्टेबिलिटी रहेगा स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस ऑक्टेड इन इट्स ऑटोमोस्ट शेल ओके सो इन ऑर्डर टू गेन टू बिकम एन इनर्ट गैस टू बिकम जस्ट लाइक एन इनर्ट गैस ऑल द रिमेनिंग आइटम्स ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स दे विल आइदर टेक इलेक्ट्रॉन्स गिव इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड दे विल ट्राई टू ऑप्टेन द स्टेट ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस because of which different chemical bondings take place ye reason hai ki sare bonding ho rahe because all the elements wo log electron ko de rahe hai receive kar rahe hai share kar rahe hai taki wo log inert gas ka wo ek ye uh, uh, kya bolte hai uh, ek configuration obtain kar sake okay now let us study the uh, meaning of stability stability ka matlab kya hota hai uh, the definition is given uh, at in stability atoms tend to combine chemically by distributed redistribution of element electrons in the outermost shell or valence electrons so that each is left with a stable electronic configuration either a duplet or an octet agar sirf ek hi shell hai to duplet is enough aur agar ek shell ek shell se zyada hai to we are having uh, an octet okay केमिकल रिएक्शन ये ये ही है कॉज टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इसकी वजह से सारे के सारे केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं ओके then we are having this thing uh during redistribution of electrons a bond a force of at attraction develops between atoms this force of attraction is called as chemical bond okay uh just one second okay now what is the meaning of the word chemical bond okay a chemical bond may be defined as the force of attraction between two atoms in a molecule to maintain stability okay so when we are talking about a uh, sharing uh, transfer of electrons then there are more than two atoms uh, responsible for that at least do to hai do se zyada bhi ho sakta hai so in dono atom ke beech mein ek force of attraction aayega always a force of attraction now these two atoms are bonded to each other because they are attracted to each other okay this particular bond is called as chemical bond there are many different types of bond which we'll study ahead okay the three methods in which atoms can achieve a stable configuration is first by transfer ya to pura ka pura electron wo transfer kar dega theek hai jaise for example uh, sodium jo hai wo ek electron pura de dega transfer kar dega sodium se jaake wo kahan jayega chlorine ke paas jayega hence nacl is formed okay so transfer of one or more electrons from one atom to the another atom to form an electrovalent bond electrovalent bond is also called as ionic bond hence the bond between uh, sodium and chlorine is ionic bond then we can say sharing okay sharing ka matlab kya hota hai sharing ka matlab ye hota hai ki uh, ek atom ek electron dega dusra atom ek electron dega aur dono electron share honge like the bond between carbon and hydrogen carbon will give one electron hydrogen will give one electron and they will be shared by both to wo jo shared wale electron hai wo dono ka hai वो हाइड्रोजन का भी है वो कार्बन का भी है 
okay this type of a bond is called as covalent bond or a molecular bond okay and next we are having three ye bhi uh, isko bolte coordinative bond coordinate bond or dative bond in this case the electrons are shared okay lekin share karne ke liye jo do electron aaye the wo dono ke dono electron ek hi atom de raha hai okay do alag alag normal second point mein kya dekhe the sharing of two or three pairs of electrons there is sharing taking place and uh, this sharing uh, is done by both the elect atoms ek atom ek electron dega dusra atom ek aur electron dega dono de rahe sharing covalent bond or coordinate bond mein sirf fark itna hai ke sharing covalent bond mein both the electrons will be both the atoms will be giving one electron each and in coordinate bond the electron required for sharing is given by one atom completely okay fine So now we'll go to the next topic. Okay. So now we have studied about three different types of bond: ionic bond, uh, covalent bond, and coordinate bond. So let us first study ionic bond in detail. Okay. Ionic bond कैसे होता है? Okay. So uh, atoms of metallic elements that have one, two, or three valence electrons. Okay. तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पूरा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जितने भी उन लोग के आउटर मोस्ट शेल में हैं. they will lose those electrons or non metallic element hai jiske paas last shell mein 7 6 5 electrons hai wo log kya karenge they will gain one electron two electron or three electron they have to get eight electron in the outermost orbit okay so one atom will lose electron other non metallic element will gain electron or jo lose karega electron ko uske andar positive charge aa jayega it will be called as a cation और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इट विल बी कॉल्ड एस एनआईएन देखो याद करो शॉर्टकट क्या रहेगा एनआईएन का परफॉर्म ऐसा याद करो कि अ नेगेटिव आयन एनआईएन ओके तो एनआईएन होता है नेगेटिव तो कैटायन क्या होगा पॉजिटिव ओके तो मेटल विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन कैटायन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड नॉन मेटल विल फॉर्म अ नेगेटिव आयन एनआईएन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ओके सो आई एम नॉट एबल टू हियर यू हेलो हेलो आवाज आ रहा है अभी फाइन सो दैट फॉर देर विल बी पॉजिटिव आई एन एंड देर विल बी नेगेटिव आई एन एंड वी डू नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देर विल बी अ पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओके दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे देखो सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम एन ए प्लस कैटन पॉजिटिव आयन क्लोरिन विल गेन इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इट विल बिकम सी एल माइनस इट्स एन एन आयन ओके दैटन एन एन आयन दे बोथ आर ऑपोजिटली चार्ज एंड हैंस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ओके दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एन आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है यू हैव टू रिमेंबर मेमोराइज दिस डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट ओके इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे सोडियम एक देगा तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी इज वन ओके मैग्नीशियम दो दे देगा तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी इज टू ओके पोटेशियम आल्सो पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी इज वन सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड आइदर लॉस्ट और गेन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी इट इज एक्चुअली नंबर लाइक नॉर्मल वैलेंसी ओके नाउ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड ओके आयोनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा पहला लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ओके अभी दोनों में से किसी एक आइटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज लो देन कैटैन कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजीली आराम से वो जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दे के कैटैन बन जाएगा तो वी नाउ हैव अ पॉजिटिव चार्ज रेडी दैट पॉजिटिव चार्ज विल नाउ अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज ओके नेक्स्ट पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज वेन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज ऑप्टेन्ड ओके तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हाई है तो एनआईन फॉर्म हो जाएगा ओके जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उतना ज्यादा स्टेबल आइटम है ओके तो क्लोरिन माइनस इज स्टेबल ओके वाई बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई सो हैविंग अ लो एनाइशन पोटेंशियल विल मेक वन एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कैटायन एंड हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द अदर एटम विल मेक इट एन एन आई एन नो कैटायन एन आई एन बोथ ऑफ दैम आर रेडी ठीक है एंड लार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस मतलब अगर एक अट्रैक्टिव है तो दूसरा रिपल्सिव होना चाहिए मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना चाहिए ठीक है 
अगर दोनों के बीच में अगर बहुत बड़ा अगर डिफरेंस है तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी वेरी वेरी हाई इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स इज हायर देन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी ईजियर हेंस इफ देर इज लार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस दैन द बॉन्ड फॉर्म इज वेरी वेरी स्मॉल ओके सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्लोरिन इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव दोनों के इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है इसकी वजह से सोडियम और क्लोरिन आराम से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ठीक है metals of group 1 2 and 13 have a tendency to lose electron non metals have a tendency to gain electron so therefore metals and non metals generally form a uh, ionic bond okay next what are ionic com- why are ionic compounds stable agar hum log ionic compound ki baat karenge nacl sodium chloride mgcl2 okay these are all stable why are they stable because the electrostatic force of attraction between the opposite charges is much higher and is positive cl is negative or dono ne positive negative pakad ke rakh diya hai okay they are not leaving each other so this nacl bond is very very strong theek hai mgcl2 bond is very very strong okay because of which uh, matlab this ionic compounds are stable let us go to the next topic okay structures of some electrovalent compound we'll study what is the structure geometrical structure kaisa hota hai so let us study about uh, sodium sodium ka general electronic configuration is 2 at 1 uska minus 1 electron one electron will be removed from that okay when one electron is removed it will form na plus sodium positive ion okay get ion और एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो टू एट वन जो कन्फिग्रेशन था फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आठ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा अभी टू कॉमा एट इन द लास्ट शेल देर इज एट इलेक्ट्रॉन एन ए इज स्टेबल बट इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओके आफ्टर गिविंग अप वन इलेक्ट्रॉन द सोडियम आइटम इज नो मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई बिकॉज इट हैज वन पॉजिटिव चार्ज इट इज हैविंग इलेवन प्रोटॉन्स एंड टेन इलेक्ट्रॉन इलेवन पॉजिटिव चार्ज टेन नेगेटिव चार्ज तो नेट एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो हेंस इट इज हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस वन ओके द पॉजिटिव द पॉजिटिवली चार्ज आइटम इज कॉल्ड सोडियम आयन इट इज रिटर्न एस एन ए प्लस ठीक है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एन ए प्लस का टू कॉम आइट इट रिजेंबल्स दैट ऑफ नियॉन तो अभी नियॉन का इनर्ट गैस का स्टेबिलिटी आ गया है ओके तो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन जनरल सोडियम आइटम स्टेबल वाला और एन ए प्लस कैटाइन वाला तो प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस the color of normal sodium atom is silvery white and the uh, color of a uh, sodium cation when it becomes a cation it changes to and it becomes from silver to colorless uh, this poison this is poisonous this is non poisonous this is very reactive this is inactive incomplete this is complete atomic shell neutral positively charged combined state and this is now independent state a combined state matlab it is existing in a molecule with other uh, substances okay so this is the comparison of the properties now we'll study about the chlorine okay the electronic configuration of chlorine is 287 okay so it is now going to obtain one electron and it is going to become 2,8,8 8. okay so now it has eight electron in the outermost shell so it can be considered to be having the state of octet okay but the thing is that ki abhi negative charge aa gaya hai octet to usne attain kar liya lekin chlorine kya ban gaya chlorine ban gaya negative aur sodium ban gaya positive okay तो क्लोरीन के पास अभी नेट एक्स्ट्रा एक माइनस वन चार्ज है तो क्लोरीन का नेट चार्ज इज माइनस वन बिकॉज ऑफ दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन आइटम एंड क्लोरीन एन आयन ओके दैट इज आल्सो गिवन ओके जनरली यू विल सी एक चीज मैं बता रहा हूँ कि इन एनायन स्टेट क्लोरिन जब एनायन था तो ये नॉन पॉइजनस है और इनएक्टिव है और कंप्लीट ऑटरमोस्ट शेल है ठीक है ये ध्यान में रखो टॉक्सिसिटी इज नॉन पॉइजनस केमिकल एक्शन इज इनएक्टिव एंड वैलेंस शेल इज कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल इफ यू कंपेयर दैट विद सोडियम अगेन जब सोडियम आयन बन जाता है सो टॉक्सिसिटी इज नॉन पॉइजनस केमिकल एक्शन इज इनएक्टिव एंड वैलेंस शेल इज कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल सो इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ सोडियम एंड क्लोरिन व्हेन दे आर इन जनरल स्टेट दे आर पॉइजनस वेरी एक्टिव एंड इनकम्प्लीट but when they become an ion and because they have now attained the state of uh, octet to abhi kya ho jayega abhi it will become non poisonous it will become inactive and complete outermost shell okay to abhi react nahi karega to uski wajah se inactive ho gaya aur wo itna poisonous abhi nahi raha but the positive charge wala sodium and the negative charge wala chlorine will be attracted to each other because of coulomb forces okay positive negative attract electromagnetic forces because of which they are now stuck to each other 
तो अगर उनको ये ऑप्टेट अगर मेंटेन रखने का है स्टेबिलिटी मेंटेन रखने का है देन दे हैव टू हैव चार्ज एंड दे विल बी स्टक टू इच अदर सोडियम एंड क्लोरीन ओके सो लेट इस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अच्छा दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ओके इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल हम लोग लिखते हैं जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है जस्ट हैव लुक ओवर यू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओके तो ऑक्सीजन में मैं क्या बोलूँगा लास्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ऑक्सीजन के बाहर छः डॉट बना दिए दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने हाइड्रोजन के बाजू में सिर्फ एक ही डॉट बनाया दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल और लुइस सिंबल सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल और लुइस सिंबल आई कैन से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इफ आई एम यूजिंग टू टाइप्स ऑफ एटम तो मैंने क्या बोला कि लेटर से कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स है और सो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट है तो यहाँ पे हम लोग डॉट एक्स मेथड से हम लोग एक बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे देखो एनएच का जो एक बॉन्ड है ना एनएच का जो यहाँ पर एक बॉन्ड है यहाँ पे क्या हो गया है यहाँ पे एक डॉट है और एक एक्स है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन ने और एनएच का ये बॉन्ड फॉर्म हो गया सेम इज ऑल्सो हैपनिंग विद दिस हाइड्रोजन एज एज वेल एज दिस हाइड्रोजन टू ओके सो दैर फॉर वी कैन से दैट दिस इज अ मैथड विच कैन डिटरमाइन के कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं then we also have magnesium chloride magnesium will give two electrons it will become mg2 positive chlorine will gain those two electrons and we have two chlorine ka anions two anions okay ek chlorine atom sirf ek hi electron lega ab kyunki ek magnesium do electron de raha hai to ek magnesium do chlorine ke sath mein react kar sakta hai okay so one magnesium will get attracted towards two chlorine and mgcl2 molecule is formed by coulomb force of attraction same method that we have studied previously okay this is the uh, dot method ओके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एम जी सी एल टू एम जी ने दो इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऑटोमो शेल पे क्लोरीन के देखो यहाँ पे लास्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है सेवन डॉट्स से, है यहाँ पर भी सेवन एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर एंड वी आर हैविंग एम जी सी एल टू का केमिकल स्ट्रक्चर ओके दिस इज द हाउ वी डिफाइन दम ओके अगेन वी आर हैविंग कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम विल गिव टू इलेक्ट्रॉन इन द ऑटर मोस्ट शेल ऑक्सीजन का ऑटर मोस्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन है उसको दो चाहिए तो दो जो कैल्शियम ने दिया वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा सो वन कैल्शियम आइटम विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ वन ऑक्सीजन आइटम एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड इट इज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ओके सेम मैथड ओके आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन एंड अगैन ओके यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर आफ्टर वर्ड एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज आई विल क्लियर दैट डाउट अगर मैं एक ही चीज़ को सेम टाइम रिपीट करते रहूँगा तो फिर हमारा बहुत टाइम उसमें स्पेंड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है रिडॉक्स प्रोसेस अभी तुम जितने टाइम तक का तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे इवन इफ यू गो टू कॉलेज एंड इफ यू टेक अप साइंस इफ यू डू ग्रेजुएशन इन साइंस ओके देन यू विल बी कमिंग अक्रॉस दिस टर्म रिडॉक्स प्रोसेस अलॉट ओके अभी तुम ये याद रखो कि एवरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अंडर गोज ऑक्सीडेशन ओके एंड एवरी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम undergoes reduction electro positive atom okay jab electron ko lose karega jab electron jata hai to hum kya bolte hai oxidation ho raha hai aur jab electron aata hai to hum kya bolte hai ki reduction ho raha hai remember this one thing reduction ka ulta reduction means gain of electrons to agar reduction means gain of electrons then oxidation will mean what oxidation will mean loss of electron okay remember it like that okay तो इन एन आयोनिक बॉन्ड अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म अगर हो रहा है तो सोडियम इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग पॉजिटिव ओके क्लोरीन इज अंडर गोइंग रिडक्शन बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव ठीक है तो सोडियम क्लोराइड में एन में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टूगेदर इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन ओके तो रेड फॉर रिडक्शन ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन ओके सेम ऐसा दिया है अपना कॉपर के लिए भी कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्साइजिंग एजेंट ये हाइड्रोजन सब जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर बन जाएगा कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड होकर बन जाएगा वाटर ये याद रखो रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना और ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना ओके फाइन So let us go to the next page. So we have studied everything about this thing. Ah, huh? what do you say? Uh, ionic bond. Now we're going to study about covalent bond. Covalent bond or molecular bond. 
ओके ना कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है अ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग पहले हमने देखे थे कि आयोनिक में सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जम मार के चला गया क्लोरीन के पास यहां पे हम क्या देखेंगे कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा भी एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में दैट्स इट ओके द एटम्स ऑफ नॉन मेटल यूजुअली हैव 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑटोमोस्ट शेल ओके तो यहां पर अगर 5 6 7 है तो फिर बाद में वो लोग ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं सच एलिमेंट्स डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ओके द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच इज रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज हाई तो हम LNG निकाल के उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन निकाल के तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो हम इलेक्ट्रॉन को शेयर ही कर लेंगे तो बेटर रहेगा तब जाके बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा ओके एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ एटम तो अगर ऑक्सीजन दो दे रहा है तो सामने वाला कैल्शियम भी दो देगा ठीक है अगर हाइड्रोजन uh, एक दे रहा है तो कार्बन भी एक ही देगा ओके सो दिस इज हाउ अ मोलिकुलर बॉन्ड फॉर्म ओके ना लेट मी टेल यू गिव सम एग्जाम्पल ओके अच्छा कोवेलन बॉन्ड कैन भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो एक साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है लेट मी जस्ट स्टडी अबाउट फर्स्ट लेट स्टडी अबाउट सिंगल कोवेलन बॉन्ड क्लोरीन के लास्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए तो क्लोरीन क्या करेगा क्लोरीन क्लोरीन आपस में दे विल दिस क्लोरीन विल गिव वन इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन विल गिव वन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल स्टार्ट शेयरिंग ओके सो नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच क्लोरीन एटम विल बी वन तो दोनों के ऑटोमोस शेल में क्योंकि अभी शेयरिंग की वजह से एक एक बढ़ गया है तो सात से बढ़ के एट एट हो गया है सो दे हैव फॉर्म्ड वन सिंगल बॉन्ड दिस इज आल्सो सीन इन एच सी एल दिस इज आल्सो सीन इन वाटर ओके सो दीज आर व्हाट दीज आर सिंगल कोवालन बॉन्ड्स ये देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्लोरिन क्लोरिन के बीच में एक बॉन्ड एक सॉरी कार्बन और क्लोरिन के बीच में वन सिंगल मोलिकुलर बॉन्ड यहाँ पे एक कार्बन इज अटैच टू फोर क्लोरिन तो फोर को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा बोलते हैं ना सो दिस मॉलिकुल इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड ओके दिस इज कॉल्ड एज मिथेन एल्केन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ओके नेक्स्ट डबल बॉन्ड अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है जैसे ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने uh, ये प्रेजेंट है सिक्स इलेक्ट्रॉन सो इन ऑर्डर टू हैव एट ऑक्टेट इट विल नीड टू इलेक्ट्रॉन्स मोर तो एक काफी नहीं है एक बॉन्ड बना के उसको एक गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो दूसरा बॉन्ड वापस बनाएगा बना के एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो फ्रॉम सिक्स टू एट नाउ ओ डबल बॉन्ड ओ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओके देन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ठीक है मतलब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं अभी नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के लास्ट शेल में है पाँच तो उसको तीन चाहिए तो ऐसा करके इट विल गो ऑन ना कीप इन माइंड टेटरा नहीं होता टेट्रा बहुत रेयरली कभी अगर ऐसा होता रहेगा अंडर वेरी एक्सट्रीम कंडीशन अदरवाइज टेट्रा इज जनरली नॉट ऑब्जर्वेबल इन नेचर ओके समटाइम्स वी कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड टुगेदर लाइक फॉर एक्जाम्पल लेट इज कंसिडर इथीन इन इथीन ये कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है सिंगल बॉन्ड सो इन अ सिंगल मॉलिक्यूल आई एम सींग द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बोथ ओके और फॉर एग्जाम्पल इन इथाइन इन इथाइन आई एम हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड so in single atom we can have triple bond and single bond both okay so this is uh, the classification of the covalent bonds we have seen that is ke andar kya hota hai uh, single bond double bond or triple bond okay fir kya hota hai covalency covalency ka matlab kya hota hai the number of electron which are being shared in a covalent bond is called as covalency jaise chlorine share kar raha hai ek hi electron to uska chlorine ka covalency kitna hua 1 ऑक्सीजन शेयर करता है दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का कोवेलेंसी कितना हुआ टू नाइट्रोजन शेयर्स थ्री इलेक्ट्रॉन ओके तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर बीइंग शेयर्ड दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंसी ओके एंड देन वी आर हैविंग दिस थिंग नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा मैं इसका जनरल मीनिंग बताता हूँ बाकी आगे का पार्ट विल कंटिन्यू टू पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है पोलर बॉन्ड का मतलब ये होता है दे आर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ओनली कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे वी आर सीइंग दैट इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड ओके कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं देखे शेयर करते हैं है ना अब यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को जो दोनों शेयर हो रहे हैं वो थोड़ा अपने तरफ खींच लेता
एंड हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जा रहा है तो हाइड्रोजन विल बिकम लिटिल बिट पॉजिटिव तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ है सो बिकॉज इट्स अ कोवल एंड बॉन्ड ओके एंड इन दैट कोवल एंड बॉन्ड ऑक्सीजन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ अ लिटिल बिट हेंस इट विल बिकम चार्ज चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलैरिटी पोल्स ओके तो हैंस इट इज कॉल्ड एज पोलार कोवल एंड बॉन्ड ओके तो पोलार कोवल एंड बॉन्ड में दोनों शेयर कर रहे दोनों शेयर इक्वली कर रहे लेकिन एक एटम को थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ मिलता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कम इलेक्ट्रॉन मिलता है ठीक है और नॉन पोलर का मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में है इट इज नॉन पोलर दोनों की तरफ कोई भी शिफ्ट ट्रांसफर नहीं है ओके एंड दिस प्रोसेस इन विच दिस चार्जेस आर डेवलप्ड ऑफ नेगेटिव डेल्टा एंड पॉजिटिव डेल्टा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस आयोनाइजेशन ओके यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन सो आयोनाइजेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा अ सिंपल कोवल एंड बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इन टू अ पोलार कोवल एंड बॉन्ड ओके सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पॉइंट सो आई एम एंडिंग टू दिस लेक्चर ओवर यू I'll uh, continue tomorrow from the same part. So, today we have done half. Tomorrow we'll be doing the other half. Okay.